Բարև ձեզ արարատի եթերում շտապոխնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութով։ Երեխաների մոտ լսողության խնդիրների արկայությունը բերում է առաջին հերթին խոսքի թեր զարգացման կամ ընդհանրապես բացակայության։ Իսկ խոսքը որպես մարդկային հաղորդակցության հիմնական միջոց մեծապես նպաստում է երեխայի սոցիալականացմանը ներառման է հասարակություն։ Հետևապես խոսք չունեցող երեխան կորցնում է շփման լայն հնարավորություններն ու մեկուսանում կամ առավելագույնը սովորում ժեստերի պարզ լեզու եւ հաղորդակցվում միայն իր նմանների հետ։ Այս տեսակետից շատ կարևորվում է նսողության խանգարումների վաղ հայտնաբերումն ու մասնագիտական միջամտությունը։ Վաղ ասելով բժիշկները նկատի ունեն մինչև կես տարեկան հասակը։ Այս նպատակն է հետապնդում 2008 թվականից Հայաստանում ներդրված լսողության նորացնային սկրինինգի ծրագիրը։ Երեխայի լսողությունը ստուգվում է կյանքի հենց առաջին օրերին։ Ռիսկի խմբում հայտնվածները եւս երկու հետազոտություն են անցնում։ Երեք եւ 6 ամսականում, ինչից հետո դրվում է վերջնական ախտորոշումը։ Ինչ են կրկնում հետազոտությունը։ Արտակին, միջին, թե ներքին ականջի առողջության վերասկողությունն է կատարվում այս մեթոդով։ Ինչը կարող է կեղծ կամ ժամանակավոր ծանրալսության պատճառ լինել, որ դեպքերում են բժշկներն առաջարկում լսողական սարքեր եւ ինչ արդյունքներ են հնարավոր դրանցով։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել բժիշկ աուդիոլոգ Նելի Մոսեսովային եւ խոսելու ենք լսողության խնդիրների մասին հատկապես նորածինների մոտ հայտնաբերվող խնդիրների բարև ձեզ բժշկուհի բարև ձեզ շնորհակալություն որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկակ ձեզ շնորհակալություն շատ մեջափ շնորհակալ եմ ंदलाइनवी <laughs> 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 Երևանի 12 ծնդատ տներում եւ մարզերում 13 մարզերում իրականացվում է լսողական անատալ սկրինինգը երեխայի ծնվելի ծնվելու առաջի իսկ օրերին հնարավոր է հասկանալ կա լսողության իջեցման կասկած թե չէ այս տարվանից սկսած շնորհիվ ճապոնական դեսպանատան գրանտի եւ սկսան երկու ծնդատուն կապահովեն սարքավորումներով, որոնք հնարավոր չուն կտան ստուգել եւս ահագին նորացին։ Այս սա ամբողջ ծնդատների արդեն ծածկույթն է հանրապետության թե էլի կան ծնդատներ որ ինչ մոմ ըստ մեծ մեծ մասը մեծ մասը ोटाम <laughs> लीनी <laughs> आयो 
որպիսի սկսենք հետագա աշխատանքները երեխայի հետ, որտեպ իրանք էլ բավականին ծավալում են ու ինչքան շուտ դու սկսես պարապել երեխայի հետ այնքան արդյունքը մեծ կլինի։ Բրշկույի խնդրում եմ նկարագրեք թե ինչ սարքեր են դրանք այդ նեոնատալ սկրինինգի սարքերը, ես որքան հասկացա ճապոնիայի դեսպանատունը հենց աջակցելու է այդ սարքերը տրամադրելու, այո, գործում, ինչ սարքեր են դրանք, ինչ մեխանիզմով են աշխատում և ովքեր պետք է դրանք աշխատեցնեն, այսինքն յուրականչուր ծնդատան նիոնատոլը կկամ բուշքույր կկարողանա դա կիրարել, թե հատուկ վերապատրաստումներ են պետք։ Դու կիրավաց եք, մենք փորձում ենք, որ ամեն ծնդատունը ունենա իրա աշխատողը հա, որը կկարողանա իրական, իհարկ է իրանք անցնում են մի փոքր տրեինինք մեզ մոտ, հա, որ ընդանան սարկավորման հետք, բայց միտոդիկան ընդանրապես բարդ չի, ու ինքը հնարավորություն է տալիս մի քանի ռոպևա անթացքում կողնորոշվել, սարկը պատասխան է տալի, կալ լսողության իչեցում այդ պահին, թե չկա։ Այսինքն սարկը գրանցում է, թե պատասխան եկավ ուղեղից ձայնային ազդակին, թե ոչ թե։ Եկան ուղեղից չէ, ինչքան հա, խորանակ շատ ձերմինների մեջ, ընդհանրապես ականջից է, եկավ թե չէ։ Ու եթե ինչ-որ խոչնդոտ կա ինքը այդ դեպքում է լագրանցում, որ լսողության իչեցում կա դրամար, մենք պարտավոր են կրկնենք հա, մեր հետազոտությունը 20 որ հետո բացասական պատասխանի դեպքում։ Շատ լավ բժշկույի այսքան ժամանակ։ Ուզնում ասեմ ուղակի, որ շատ կարջ է տևում ստուգումը, ոչ մի անհանգստություն երեխային չի պատյարում, ոչ մի ծավ չի պատյարում, ծնողները կարող են հանգիստ լինեն այդ արումով Միայն ոգնում է։ Այո, բրժշկույի, այսքան ժամանակ 2008 թվականից գրեթե 200 երեխայի մոտ է հայտնաբերվել։ Մոտավրապես հայ, 200 երեխա։ Այս թվերը համեմատական այն աշխարի թվերին, եթե վիճակագրական այս տեսակետից � լսողության իչեցումը նորածինների մոտ իծնեք, հանդիպում է հազարի միջինում մեկի մոտ, այդպես էլ ստացվել է մեզ մոտ։ Այո, այսինքն նույթվերի։ Մոտավրապես այդ թվերի մեջ, կարող է հազարին մեկ ու մեկ զրո ինից մեկ ու մեկ տատանվում ամեզ մոտ այսպես տարիների ընթացքում, բայց միջինում հազարին մեկ։ Հնդրում եմ ասեք այս սարքի միջոցով նույնիսկ եթե արդեն վեց համսականում է կատարվում հետազոտությունը, պաստորեն ծնվելու որվանից երորդ անգամ, հա։ Եվ որինակ լսողության իչեցումը սարկը վերջնական տալիս է, որ կա, բայց ծույց է տալիս այն, թե որ հատվածում է կոնգրետ խնդիրը, մենք գիտենք, որ լսողական զգայարանը ունի արտակին մաս միջին ականջը կա, ներքին ականջը ամբեն տանելու հետագա միջոց հառումները։ Ուրեմը այդ սարքով, որով մենք ստուգում ենք ծնդատանը, հայնք ստուգում է ծնդատանը ու եվ ես մի անգավ։ Վերջնական ձյագնոստիկայի համար իհարկ է մենք ոգտագործում որ հատվացում ատեղակ այված պրոբլեմը, հան ու նիսկ էտեղ ուստանի։ Այսինքը հնարավոր է դա նյարդի հետ կապվաշ չլնի և լինի կոնդրտի։ Այս կենտրոնական լինի ու ինքը այդ սարկավորում արդեն վերջնական, որը մենք ոգտագործ տարբեր հաճախականությունների, տարբեր ձայնների իրակցյաստանանք, թե առանց սարքերի, թե սարքերով, որ կաղողանանք ճիշտ կողնորոշվենք ու երեխային ճիշտ զարգարդ 
Այո, ինչ են կոչվում այդ մեթոդները կամ այդ սարքերը կարագրած ձեր վերջին երկուսը։ Հա, այդ փոքրիքների հետ 6 ամսեկանից սկսած մինչև երկու տարեկան հնարավոր է անել VR է կոչվում Visual Reinforcement Audiometry եւ որ մենք ստանում ենք պատասխան ձայնային ազդակի, հա, երեխան ռեֆլեքսներ է ձեռքերում եւ ինքը լսում է ինչ որ ձայնա շուրա գալի աչ կամ ձախ ու դրա հնարավոր է մասնագետ է իհարկե կարող անում է կողնորոշվի կարիացիա թե չէ որտե շատ ժամանակ այդ բավականին բարդ է իսկ երբ արդեն երեխան ինքն է նաև պատասխանում արդեն առանձին ձայնային հա այդ արդեն երկուսու կեսից հետո երեք տարեկանին մոտ հնարավոր է երեխայի հետ ստանալ առանձին պատասխանել երբ որ ինքը խաղում է հա ձայնա ազդակի վրա ինքը կոնկրետ գործողություն է կատարում օրինակ վերցնում է ճիշտ է ինչ որ խաղալիկ կցում է միտեղ կամ հավաքում է տնակ կամ կոնստրուկտորից կամ ինչ որ կարևոր է որ ինքը ձայնային ազդակի վրա ինչ որ կոնկրետ գործողություն է կատարում ու դրան մենք կարող անում ենք վերջնական գրանցել ու վերջնական ստանանք իր գործողության այո բժշկույի մեկ հարցել եւ ամփոփենք այս օրվա թողարկումը խնդրում եմ ասեք այս նիոնատալ սկրինինգի ծրագրի ընդլայնման փաստորեն գրեթե բոլոր ծննդատներում կկատարվի այս առաջնային հենց սկրինինգային հետազոտությունը իսկ այդ ավելի մասնագիտացված նեղ հետազոտությունները որոնք դուք նկարագրեցիք բոլոր պոլիկլինիկան ներում կամ կլինիկաներում են հնարավոր թե պետք է մասնագիտացված ձեր մեզ մոտ է կատարվելու եւ վերաբունի կենտրոնում ձեզ մոտ արաբկիրում մեզ մոտ հա արաբկիր բուժական կենտրոնում հա վերջնական դիագնոստիկան այդ երկու կենտրոններում է կատարվում մարզերում մենք չում ենք վերջնական վերջնական չէ բայց առաջի եւ երկրորդ փուլը փաստորեն մինչև 6 ամսական երեխան կարող է մարզում հեռահսկվի հեռահսկվի ու եթե պրոբլեմը դեռ շարունակում է մնալ վերջնական արդեն արդյունքը ստանալու համար ինքը արդեն կգա մեզ մոտ իհարկե Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Բժշկուհի, այսօրվա մեր թողարկում նավարտվեց, ձեզ պետք է խնդրեմ մեկ անգամ էլ անդրադառնանք ավելի մեծ տարիքում երեխաների մոտ լսողության իջեցման հայտնաբերմանը, կամ եթե սկրինինգի չի ընդհարկվել երեխան չի եղել այդ ծննդատանը, որ մինչև հիմա հա կարգործում էր։ Շնորհակալություն այսօրվա համար, հարգելի ռուստադիտողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարներ Նելի Մոսես Սվան Բժիշկ աուդիոլոգ, մենք խոսում ենք նորածինների լսողության հնդիրների մասին մինչ հանդիպում Ողջ եղեք։